வணக்கம் இன்று நம்ம பார்க்க இருப்பது நம்ம இந்திய வரலாறுல சரித்திரம் படைத்த ஒரு தமிழ் பெண்ணின் வீர வரலாறு நம்ம இந்தியால முதல் முறைய ஒரு பெண் ஆங்கிலேயர் எதிர்த்து போராடி இருக்காங்கன்னா அந்த பெருமை வீரமங்கை ராணி வேலுநாச்சியருக்கு மட்டும்தான் சொந்தமானது நம்ம சிவகங்கையின் ராணியான வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் பற்றிய சிறப்பு தொகுப்பு உங்களுக்காக சிவகங்கை அரண்மனை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு சிவகங்கையின் முதல் மன்னரான சசிவர்ண தேவரால் கட்டப்பட்டிருக்கு இப்ப நம்ம சிவகங்கை அரண்மனையோட மேல் பகுதியில் இருக்கும் இங்கிருந்து பார்த்தோம்னா நிறைய பழமையான கட்டிடங்கள் இருக்கு இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பழமையான கட்டிடத்தில் தான் சிப்பாய்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா இங்கே ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் கோவில் இருக்கு ரொம்ப ஒரு பழமையான கோயில் அதற்கு அடுத்தபடியாக பின்னாடி ஒரு அரண்மனை இருக்கு இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதியை ஒரு காலகட்டங்களில் சின்ன மரவர் நாடு இல்லைனா வந்துட்டு சின்ன சேது நாடு இந்த மாதிரி பேரில் தான் அழைச்சிட்டு இருந்தாங்க மன்னர் சசிவர்ண தேவர் நம்ம சின்ன மரவர் நாட்டில் ஒரு அரண்மனை கட்ட நினைக்கிறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு ஒரு அரண்மனை கட்டி சிவகங்கைன்னு பேர் வைக்கிறாரு அவருடைய மகனான முத்து வடுகநாதருக்கு ராமநாதபுரத்தின் மன்னரான முத்து விஜய ரகுநாத செல்லத்துறை சேர்பதியின் மகளான வீரமங்கை வேலுநாச்சியரை திருமணம் செய்து வைக்கிறாரு திருமணம் முடிந்த சில ஆண்டு காலகட்டங்களில் மன்னர் சசிவர்ண தேவர் மரணம் அடைகிறார் அவரை தொடர்ந்து அவருடைய மகனான முத்து வடுகநாதர் நம்ம சிவகங்கையோட இரண்டாவது மன்னராக முடிசூடப்படுறாரு முத்து வடுகநாதர் போர்க்கலைகள் தெரிந்த வீரமானவர் அவர மாதிரி அவருடைய மனைவியான வேலுநாச்சியரும் போர்க்கலைகள் தெரிந்த வீரமங்கை விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும்னு சொல்லுவாங்க வேலுநாச்சியார் அப்படிதான் சின்ன வயசா இருக்கும் போதே வாழ்வீச்சு அம்பு விடுதல் ஈட்டி எறிதல் குதிரையேற்றம் இந்த மாதிரி எல்லா போர்க்கலைகளையும் கற்று வச்சிருந்தாங்க இந்த கலைகள் அனைத்துமே பிற்காலத்துல சிவகங்கை மீட்க ரொம்பவே உதவியா இருந்திருக்கு வேலுநாச்சியார் போர் பயிற்சிகள் மட்டும் இல்லாம பல்வேறு மொழிகளை தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க எப்பொழுதுமே யாருக்காகவும் எதற்காகவும் அஞ்சாத ஒரு வீர பெண்மணியாவே வாழ்ந்திருக்காங்க வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் வேலுநாச்சியருக்கும் முத்துவிடுகிறாருக்கும் திருமணம் முடிந்ததுக்கு அப்புறமா வேலுநாச்சியார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு காலகட்டங்களில் நம்ம சிவகங்கைக்கு வராங்க இவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அதற்கு வெள்ளச்சி நாச்சியார் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் இவர்களுடைய வாழ்க்கை சிறும் சிறப்பமாக போயிட்டு இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு பெரிய சிக்கலே வர ஆரம்பிச்சது ஆர்கார்ட் நவாப் படை ராமநாதபுரத்தை தாக்கி அடுத்ததாக சிவகங்கையை குறி வைக்குது நவாப் படையிடம் நவீன ரக ஆயுதங்கள் இருந்ததால அவர்கள் சிவகங்கையை தாக்கி தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள சிவகங்கையை கொண்டு வரணும்னு திட்டமிடுறாங்க இதற்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஒரு முறை மன்னர் முத்து வடுகநாதரிடம் போரிட்ட நவாப் படை அவருடைய வீரத்திற்கு இணையா போரிட முடியாம படுதோல்வி அடைகிறாங்க மன்னர் முத்து வடுகநாதருடைய வீரத்தை தெரிந்து கொண்ட நவாப் படை அடுத்ததா சூழ்ச்சி முறையில மன்னரை வீழ்த்த முடிவு செய்து மன்னர் முத்து ஒடுகநாதர் காளையர் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்வது அவருடைய வழக்கமான ஒன்றாக இருந்திருக்கு ஒரு நாள் மன்னர் முத்து ஒடுகநாதர் காளையர் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய போறாரு அப்போ மறைந்திருந்த நவாப் படை அவருக்கு தெரியாம அவரை துப்பாக்கியால சொல்றாங்க அவர் ரத்த வெள்ளத்துல அந்த இடத்திலே சரிந்து விழுந்து இறந்துடுறாரு தன்னுடைய கணவர் இறந்துட்டாருன்னு செய்தியை கேட்டப்போ வேலுநாச்சியார் கதறி எழுறாங்க தன்னுடைய கணவருடைய உடலை பார்த்தே ஆகணும்னு காளையர் கோவிலுக்கு போக முடிவு பண்றாங்க வேலுநாச்சியார் ஆனா அப்போ படைத்தளபதியா இருந்த மருது சகோதரர்கள் வேலுநாச்சியரை காளையர் கோவிலுக்கு போக வேணாம்னு ஆலோசனை சொல்றாங்க மன்னர் இறந்துட்டாரு காளையர் கோவில் விழுந்துடுச்சு இந்த நேரத்துல நீங்க போய் நவா படையிடம் மாட்டிக்கிட்டா நம்மளால மன்னரை கொன்றவர்களை பழி தீர்க்கவே முடியாது நம்ம நாட்டு மக்களை காக்கவும் நம்ம நாட்டுடைய பெருமைகளை காக்கவும் நீங்க கண்டிப்பா உயிரோட இருந்தே ஆகணும்னு வேலுநாச்சியருக்கு வந்து மருது பாண்டியர்கள் ஆலோசனை சொல்றாங்க ஆனா வேலுநாச்சியார் தன்னுடைய கணவரோட உடலை பார்த்தே ஆகணும்னு காளையர் கோவிலுக்கு கிளம்புறாங்க ஆனா அவர்கள் போகக்கூடிய வழியிலேயே எதிர்த்து சில நவாப் படை சிவகங்கையை தாக்க வேகமா வந்துகிட்டு இருக்காங்க
வேலுநாச்சியார் நவாப்படையிடமிருந்து தப்பிக்க ஒரு புதர்ல போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க அப்ப அங்க வந்த வெள்ளையர்கள் வேலுநாச்சியார் எங்கன்னு ஒரு ஆடு மைக்கிற பெண்ட கேக்குறாங்க ஆனா அந்த பெண் தன்னுடைய ராணியான வேலுநாச்சியரை காட்டி கொடுக்கல ஆங்கிலேயர்கள் எவ்வளவு மிரட்டி கேட்டும் கூட அந்த பெண் கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய ராணியான வேலுநாச்சியரை காட்டி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னதோட தன்னுடைய நாக்கையே வெட்டிக்கிறாங்க இதனால கோவப்பட்ட வெள்ளையர்கள் அந்த பெண்ணை வெட்டுறாங்க அந்த வெட்டுப்பட்ட பெண் அந்த இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்துல சரிந்து விழுந்து இறந்துடுறாங்க இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட வேலுநாச்சியார் அந்த பெண் இறந்த அதே இடத்துல அவருக்காகவே ஒரு கோவில் எழுப்பி தன்னுடைய தாழியவே காணிக்கையா கொடுக்குறாங்க மறைந்த அந்த பெண்ணுடைய பேர் உடையால் இதனாலதான் அந்த கோவிலுக்கு வெட்டப்பட்ட உடையால் அப்படின்னு பேர் வந்தது நம்ம கொல்லங்குடியில் அமைந்துள்ள வெற்றுடையால் காளியம்மன் கோவிலுக்கு இப்படி ஒரு பெண்ணின் தியாக வரலாறு இருந்திருக்கு வேலுநாச்சியார் ஒரு வழியா அந்த புதர்ல இருந்து வெளியே வந்து காளையர் கோவிலுக்கு போறாங்க அங்க ஒரு கண்ட காட்சி ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமானது காளையர் கோவில்ல எங்க பார்த்தாலுமே ஒரே பிணங்களா இருந்திருக்கு கோயில் திடலின் நடுவுல தன்னுடைய கணவரான முத்து வடுகநாதர் உடல் இருந்ததை பார்த்து வேலுநாச்சியார் கதர் எழுறாங்க தன்னுடைய கணவரே இறந்துட்டாரு இனிமே நம்ம இருந்து என்ன பண்ண போறோம் நம்மளும் உடன்கட்டை ஏறலான்னு கூட வேலுநாச்சியார் யோசிக்கிறாங்க ஆனா அவரும் போயிட்டா தன்னுடைய கணவரை கொண்டவர்களை பழி தீர்க்க முடியாதுன்னு வேலுநாச்சியார் முடிவு பண்ணி அங்கிருந்து பல்லக்கு ஒன்றுல மருது பாண்டிகளோட உதவியோட தப்பி போறாங்க வேலுநாச்சியார் விருப்பாச்சி கோட்டை திண்டுக்கல் கோட்டைகள்ல தனக்கு வேண்டிய பாதுகாவலருடன் சில ஆண்டு காலம் தங்கியிருந்தாங்க அவருடைய எண்ணம் எல்லாமே தன்னுடைய கணவரை கொன்ற நவாப்பை பழி தீர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சிவகங்கையில தன்னுடைய பரம்பரை சின்னமான அனுமன் கொடிய பறக்க விடணும் அப்படிங்கிறது தான் வேலுநாச்சியருக்கு ஒரே குறிக்கோளா இருந்திருக்கு நவாப் படைகளை எதிர்க்கணும்னா தன்னுடைய போர்ப்படைகளையே வலிமையாக்கணும்னு நினைச்ச வேலுநாச்சியார் ஹைதரியிடம் உதவி கேட்கிறாங்க ஹைதர் அலி நவாப் இவங்க இரண்டு பேருக்குமே ஏற்கனவே ஒத்து வராது ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஏற்கனவே பரம எதிரிகள் வேலுநாச்சியார் ஹைதர் அலிக்கு உதவி கேட்டு ஒரு கடிதம் எழுதுறாங்க அதுக்கப்புறமா ஹைதர் அலி ஒரு முறை திண்டுக்கல் வந்தப்போ வேலுநாச்சியார் ஹைதர் அலியை பார்க்க முடிவு பண்றாங்க மூன்று குதிரைகள்ல தன்னுடைய போர் வீரர்களோட ஹைதர் அலியை பார்க்க போறாங்க வேலுநாச்சியார் ஹைதர் அலி படை வீரர்களை பார்த்து வேலுநாச்சியார் வரலையான்னு கேட்கிறாரு அந்த நேரத்துல குதிரையில இருந்து கம்பீரமா கீழே இறங்கி தன்னுடைய தலைப்பாகையை கலாட்டி நான் வேலுநாச்சியார் வந்திருக்கேன்னு உறுதிமொழியிலே சொல்றாங்க வேலுநாச்சியார் தன்னுடைய மனசுல இருந்த அத்தனை கவலைகளையும் தன்னுடைய லட்சியத்தையும் ஹைதர் அலியிடம் பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஹைதர் அலி வேலுநாச்சியருக்கு நவீனரக ஆயுதங்களையும் போர் வீரர்களையும் கொடுத்து உதவுறாரு அவர் கொடுத்த குதிரைப்படையும் வீரர்களும் வேலுநாச்சியரின் போர்ப்படைய இன்னும் வலிமையானதா ஆக்கிடுச்சு அவருடைய போர்ப்படைக்கு வீரத்திற்கே பேர் போன மருது பாண்டியர்கள் தலைமை தாங்குறாங்க இப்படி அசைக்க முடியாத ஒரு பெரும் படைகளோட வேலுநாச்சியார் ஆங்கிலேயரையும் நவாப்பையும் வீழ்த்தி சிவகங்கையை மீட்கிறாங்க சிவகங்கையில் பிறந்த ஆங்கிலேயரின் கொடி இறக்கப்பட்டு வேலுநாச்சியரின் அனுமன் கொடி ஏற்றப்பட்டது வேலுநாச்சியரின் சபதம் நிறைவேறி அவர் சிவகங்கைக்கு ராணி ஆறாங்க வேலுநாச்சியருடைய ஒரே மகளான வெள்ளச்சி நாச்சியருடைய திடீர் மறைவு வேலுநாச்சியருக்கு மிகுந்த மனவேதனையை கொடுத்தது ஏன்னா தன்னுடைய கணவரையும் இழந்து மகளையும் இழந்த வேலுநாச்சியார் மிகுந்த மனவேதனையோட உடல்நலக்குறைவால பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இந்த உலகை விட்டு மறைந்தார் தமிழக அரசு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வேலுநாச்சியரை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக அவருடைய பேரில் தபால் தலையை வெளியிட்டது நம்ம சிவகங்கையில வேலுநாச்சியருக்காகவே மணிமண்டபம் கட்டப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி வேலுநாச்சியருடைய பிறந்த நாள் அன்று சிவகங்கை அரண்மனை வளாகத்துல ரத்த தான முகம் நடைபெற்று வருது ஜான்சி ராணி வாழ்ந்த காலத்திற்கு முன்னாடியே வெள்ளையனை எதிர்த்த ஒரே தமிழ் பெண் போராளி வீரமங்கை வேலுநாச்சியர் மட்டும்தான் தன் கணவரை கொன்ற வெள்ளையர்களை துணிவுடன் எதிர்த்து போராடி அவர்களை பலி தீர்த்த வீரமங்கை எங்கள் வேலுநாச்சியார் சிவகங்கை சீமையை மீட்டு சுதந்திர தேவி போல அரசாண்ட ஒரே வீர தமிழச்சி எங்கள் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் அவர் வாழ்ந்த சரித்திர மண்ணில் நாமும் வாழ்ந்து வருகிறோம் என்பதில் பெருமை கொள்வோம் 